Tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Nagihan Yararoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Enerjiniz çok güzel. Maşallah Sizin güler öyle. yüzünüzle stüdyomuz. Sizin de öyle. Bentonit ben ben için geliyor. Tabii ki enerjisi olacak. Çok evet. iyi geliyor. Aa, çok Aynen. iyi geliyor. Bugün <gülüyor> bentonit kilinin kullanım alanlarını ve faydalarını öğreneceğiz Tabii sizden. Tabii ki. Bentonit öncelikle e, faydalarından bahsetmeden önce yani hangi alanda kullanıyoruz bentonit kili nedir? Yani bentonit kili doğal bir madendir. Tamamen doğada bulunuyor. Hı hı. Ve e, yüzyıllarca hatta binlerce yıl kullanılmış. Beyaz kil. Beyaz, Beyaz. kil. E, Osmanlı'da ne deniyordu? Evet. Kini mahtum. Evet. Yani mühürlenmiş evet. toprak. E, Osmanlı döneminde salgın dönemlerinde özellikle... Ee, Osmanlı e, atalarımız tarafından e, bu kil e, güvenle kullanılıyordu. Hem salgını hmm. tedavi etmek, Zehri. Tabii, hem detoks amaçlı, Dokunmuş, hem e, kanamanın durdurulmasında, akciğer hastalıklarında e, bu kili güvenle kullanmışlar. Nasıl bir işlem görüyor mesela? Ee, hiçbir şey işlem diyor. görmüyor. Tamamen, tamamen doğal. doğal. Tamamen. Hani bir, bir şeyden Hayır hayır tamamen. Bakıyor. Bir maden. Alıyoruz kili içiyoruz. Hayır e, tabii ki e, <gülüyor> o e, sıva, yani sıva, işte hale sıva haline tamam. o kadar başka bir kimyasal yok içinde. Tabii kokusu yok. Tamam. Ee, Hiç ama yok. Ama şey gerçekten bir zararı da yok değil mi yani bu kili aldık ki. ne kadar içebiliriz? Ee, şimdi, ee, bir yanık tabii bir var mı fazla içildiğinde? Dozu var hani evet. bunun bir dozu var hani tabii o dozu da aşmamak evet. lazım her şeyin tabii fazlası fazla. zarar değil mi? Ee, şöyle anlatayım ben size ee, sabah kalktınız. Yemeğinizi kahvaltısını yapmadınız bir saat önce. Aç karnı. Aç karnı veya yemeğinizi kahvaltısını yediniz akşam evet. oldu. İki saat sonra bentonit hmm. kilini alıyoruz. Neden bunun özel, özelliği nedir önce ya da sonra? E şimdi Karışma. aç karnı alınca daha çok etkili. Hmm. Bağırsak boş, bağırsaktan gelecek ağızdan itibaren bentonit kili tüm mide bağırsağı dolduracak. Ve ondan sonra zararlı maddeler, zehirler... Giremeyecek. Peki bir şeyle karıştırabiliyor muyuz bunu? Ee, tabii ki. Kurkuminle tadı karıştır. Yok. <gülüyor> Kurkuminle karış. Formun tadı çok güzel. Kolajenle Ama karıştır. Mesela nötr tadı sevmiyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Evet. Balla karıştırıyorum. Ben şalgam ve içtim. Şalgam içer gibi. Şalgam. Çok güzel. <gülüyor> Doğal bal bir de limon. Evet. Üzerine sıktınız mı? Baya karıştırdınız mı? Tatlı niyetine yiyebilirsiniz. O kadar güzel. Nagin Hanım sizi bir uzman doktor olarak burada yakalamışken. Şimdi evet. bu izolesinden bahsedelim. Bu kili ne özelliği var ki? Negatif iyonlar mı var acaba? Ne özelliği var ki? Antioksidan özelliği var. Zehre karşı, BD'ye karşı etkisi var. Bir açılımını yapalım. Yapalım tabii siz zaten bayağı da bu konuda ilgilendim. Ee, evet. Ya yani ben saçım alternatif tıp bu da ilgilendim. Ben de öyle. Evet, Tamamlayıcı evet. tıp uzmanıyım aynı evet. zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon Daha uzmanıyım. Ne olsun. Evet. Daha ne olsun? Evet. Aynen. Ee, şimdi bu bentonit kili negatif iyonları var. Evet. Bir kredi kartı düşünün negatif iyonlu. Bir de zararlı maddeler var. Neler bunlar? Bakteri, virüs, virüs. mantar. Kandida, serbest mesela serbest radikaller, toksinler, toksinler, ağır metaller. Bize hastalık yapan neler? Bunlar. Bunlar. Bu ne yapıyor bentonit kili? Oo, hayır, Oo. bir miknatıs var düşünün. Miknatıs şimdi nasıl demiri çeker? Bentonit kili de bu toksinleri, zehirleri, bu Sıvı bakterileri... Sıvı olduğu atıyoruz öyle mi? Yapıştırıyor. Ondan sonra bağırsaktan, terden, idrar yoluyla atılıyor. O kadar. Bitti gitti. Bu kadar. Güzel. Ya gece çok yoğun çalıştın. Et, evet. Sabah kalktın yorgunsun. Mide Aynen. problemleri var, ekşime var. Al bir bentonitini, bentoniti. Hiç Bitti. gerçekten ben denedim. Yani, Veya bana... zehirlendin, bir şey yedin, Zehir bir balık aldım. yedin. Zehirlenmeden Toksin sonra. var. Mesela. Ya o zaman. Oo, bu padiş, padişahlar falan evet. zehirlendi, bentonit kullanırlar. Aynen öyle. Siz bu konuda çok bilgili görüyorum. Ya ben gizli Bilmiyorum. anlatayım. Ben çok yani. girmek istemiyorum. Aynen. <gülüyor> ben meraklıyımdır. Değişik bir konu. Çok da bilinen çok bir konu değil. Çok değişik bir konu. Onun için araştırdım. Ben Hipokrat'tan yani. da örnek ver, vermek istiyorum. Ya. Mesela Hipokrat demiş ki milattan önce hastalıklar bağırsaktan başlar. Baş. Önce bağırsağı tedavi edelim. Ee, yine Hüstat Ekim, e, Üstatımız İbn-i Sina. Bağırsaklar kitaplarında öncelikle bağırsaklar tedavi edilmeli. Ondan sonra ardı geliyor zaten. Bağırsak da çok temiz olunca çok yemek yiyoruz. Biz kilo alıyoruz bu sefer. Vallahi <gülüyor> öyle gerçekten. Ben e, kurkiminle bantonite başladıktan sonra <gülüyor> insülin diren... Hayır ben de evet. tam tersi oldu. Bayağı bir kilo vardı yıllardır Azaldı ben mı? diyet yaparım. İşten Ama mı sıkıyor öyle bir şey mi? Canım isteyince yiyorum. Sadece güzel şeyleri yiyorum. Ha çünkü yemekten önce dediniz ya hani belki evet. tokluk hissi veriyor. Veriyor yani. aynen. Sarkı ve insülin direnci de kırıyor. E, oks, yani ozon tedavisini biliyorsunuz. Evet, ona da. aslında. O ozon da aynı evet aynen. Ozon nasıl hani ozon oksijen tedavisi hücrelere oksijen niye antioksidan 
Aynı özellikler ben Türkiye'de Türkiye'de nerede var. bulabiliriz? Türkiye'de de var herhalde. E, tabii ki var. Bunu Üretiliyor. üreten e, bir e, firma var. Evet. E, çok da güzel ürünleri. Ben kullanıyorum. Kolejenini kullanıyorum. Dünyada da var mı? O yani hatta Türkiye'den dünyaya Türkiye'den ihraç olsun. ediliyor. Kurkumayın bu zencefeli olan anamette. Bentonit'i de bir araya koyuyorsunuz. Tabii Müthiş ki. Müthiş bir şey. Antoksidan özelliği Oo, var. Tedavi edici yani, özelliği. İnsülin yani, direncini kırıyor. Evet, direncini kansere var. karşı. Onları detaylı konuşacağız. Konuşalım. Hangi konuşalım. hastalıkların tedavisinde mesela ee, en faydalı olmalı? Mesela olur. şöyle söyleyeyim. Mide bağırsak hastalıkları. Evet, Ülseratif kolit. Ülser, reflü, kron hastalığı. İritabil bağırsak sendromu. Evet, mesela, mesela ben de irritabil bağırsak sendromu bir toksin zehirlenmeden sonra başladı. Hmm. Ben e, evet e, yani fonksiyonel tıpla tamamlayıcı tıpla da evet. ilgileniyorum. Evet. Bir sürü ürün kullanıyorum, probiyotikler kullanıyorum, onu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. Ha bir seviyeye geldi. Ben araştırırken bunu nasıl tedavi edebilirim bir de hekim olduğum için. Evet. Ben tonu etkiliyle tanıştım. Gerçekten beni tedavi etti. Yani irritable bağırsak çok zor bir rahatsızlık. Tabii tabii. Yani e, karın ağrıları biraz. oluyor, şişkinlik Şişersin oluyor. Doğru. Böyle evet. çok Basit zor olan. bir... Ve tıp ben, modern çağdaş tıpta çok bir tedavi. Yok, stres Yok. bağlı oluyor. Bazen stres stres ilaç diyoruz, ilaç işte yani. mikroplar diyoruz. Veriyorsun. Aynen, semptomatik ilaçlar evet. veriyoruz. Benim irritable bağırsağımı... Ben tonik ya bir de şunu duydum ben ciltle egzamada falan da iyi geliyormuş. Bu nasıl Oo, ya? Egzama yani, cilt hastalıklarında oraya nasıl bir etkisi var? Şöyle söyleyeyim e, cilt hastalıkları. E, nereden geliyor dedik bütün hastalıklar? Bağırsak. Bağırsaktan. Arıca. Şimdi stres ne yapıyor? Bağırsağımızın e, hareketlerini bozuyor. Evet. E, bağırsağımızda vücut bir reaksiyon gösteriyor. Vücut bir reaksiyon gösteriyor. Bir de geçirgen yani, bağırsak diye bir şey var. Evet. Onu duydunuz mu? O da var evet. Ha, şimdi şöyle izah edeyim. Bağırsakta epitel dokuları var. Onların arasında sanki İstanbul Köprüsü gibi bir köprü var. O köprü yıkılmış durumda. Geçirgen bağırsakta. Hmm, evet, evet. Bu köprü yıkılıyor ve geçmemesi gereken ağır metaller, o toksinler, bakteri, virüs. Kana, kana karışıyor. O da kana. Mesela ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. Pek çok hastalığın sebebi idiopatik diyoruz. Evet, Romatiyet artık ya. idiopatik. Haşimato idiopatik. E, Fibromiyaji sendromu bağlı. idiopatik. İdiopatik. İdiopatik nedir? Sebebi bilinmiyor. Sebebi bilinmiyor. Modern tıpta, çağdaş tıpta bilinmiyor. Ama kadim tıp bunun nedenini açıklamış. Bağırsak demiş. Yani biz e, fizik tedavi rehabilitasyon hekimi olarak hani e, bir takım ilaçlar veriyoruz. Ama o ilaçların bir yan etkisi var. E, ama bir elimizde mucizevi bir kil var. Evet. Bu Do kil çok aynen. önemli. Doktorum, doğallıktan çıktığımız sürekli aynen. insan onun bir doğal anatomisi çok. Çıkarsak vücutta reaksiyon olur. Migrenin olur, başın ağrır, karnın şişer, miden ağrır. Burada doğal yaklaşımlar, alternatif tıp. Tamamlayıcı tıp işte Aynen. devreye giriyor. Aynen. İçime suyuna katıyor, katabiliyor muyuz Nacan Hanım? Hani Zaten de suyla et. içiliyor. Ben direkt içiyorum. Suyla ya. ben e, şöyle su. yapıyorum. Bir kaşık alıyorum bir su. Bir kaşık alıyorum bir ya, su. Veya su tatlısını mi? yapıyorum. Bu konulara evet. çok gelip farklı bilgiler verenler oldu. Ben denedim evet. bunu ve çok faydasını gördüm. Gerçekten çok ben güzel de. bilgilerdi. Yine bekleriz. Evet, teşekkür ederim. De. Ayağınıza de. sağlık ya. Ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkürler. Evet biz de sohbetimize eğitimci yazar Özdur Abatay Okur'la devam ediyoruz. Evet.